prosseguindo no estudo da Sociologia da Educação Aplicada à Teologia, vamos agora para o capítulo 2, vamos falar sobre o personagem Emílio Durkheim, que viveu de 1858 a 1917, era descendente de uma família tradicional judaica, Seu pai e seu avô eram rabinos. Logo, ele não era apenas membro de uma família judaica, mas sim de uma família tradicional judaica. Lembrar que os rabinos são aqueles que se dedicam de maneira especial ao estudo da Bíblia. Existe toda uma tradição, é, alguns ligam essa tradição até os dias de Esdras. Esdras teria sido o primeiro rabino. E, e passa por rabinos famosos como Riléu, nos dias de Jesus, e, principalmente na infância de Jesus, ele morreu ali pelo ano 10 da era cristã. Então ele deve ter encontrado com Jesus quando Jesus tinha 12 anos no tempo, e outros rabinos famosos. E Emílio de Orclay era assim, então, descendente dessa família de rabinos que por tradição era para se dedicar à causa judaica, mas ele vai então se dedicar à sociologia. Prosseguindo, o comentário diz, a ideia era que ele se tornasse um rabino, assim como seu pai, mas ele acabou rompendo com essa tradição e fez uma escolha por este caminho acadêmico, a sociologia. O olhar de Durkheim envolvia muito o aspecto da pesquisa científica. Ele vai desenvolver algumas ferramentas teóricas que têm o objetivo de estudar a sociedade francesa. Ele escreveu algumas obras para descrever a conduta dos franceses. Daí a ideia de Durkheim de pensar a religião e as práticas culturais como algo que se afinam, duas instâncias que se afinam. Em As Regras do Método Sociológico, ele procura mostrar como se faz pesquisa em ciências sociais. Ou seja, como se faz pesquisa estudando uma sociedade, um povo, um grupo, o comportamento, a vida deles. Durkheim, de como os outros pilares da sociologia, teve uma influência positivista de Augusto Conte, que nós já estudamos, e fazia com que o seu pensamento caminhasse próximo àquilo que nós definiríamos como influência biológica. Esse cientificismo, aquela ideia do conhecimento que é, te possibilita prever os desdobramentos dos processos sociais. A teoria de Durkheim, que leva em consideração esse lado da vida social, que na verdade não pode ser tocado. Essa preocupação com a vida social vai funcionar como um alicerce para toda esta teoria, que ao longo do século XX vai assumir as formas que ela tem hoje. Durkheim fez várias críticas às teorias de Augusto Conte, no livro As Regras do Método Sociológico, Durkheim critica as leis dos três estados, fundamental em toda a filosofia positivista. Vamos lembrar a lei dos três estados, né, que era teológico, metafísico e positivista. Durkheim aponta três erros fundamentais. É fruto de uma apreciação muito superficial sobre a história do gênero humano. Identifica o terceiro estado como definitivo para a humanidade, de uma forma totalmente arbitrária, e pressupõe a ideia de desenvolvimento linear da sociedade, o que só é concebível se supormos a existência de uma única sociedade. Então ele está dizendo, não dá para dizer que a sociedade segue uma linha de desenvolvimento, ou seja, primeiro foi teológico, isso passou, depois é metafísico, isso passou, depois é positivista. Né? E, na verdade, ele vai propor diferente, que eles eh, podem andar lado a lado. 
E aí é mais aceitável, né? Ou seja, são dois religiosos, podemos colocar assim, estou chamando de religioso, porque religioso significa só aquele que busca uma religação com Deus, tá ok? Então são dois religiosos, um que fundou uma religião, né? a igreja do grande ser, como ele gostava de chamar, ou igreja positivista, e um outro com origens judaicas, e nessa esse encontro desses dois religiosos, eles têm esse ponto de vista diferente. E Durkheim tem um ponto de vista, vamos considerar assim, mais claro sobre o que é.